大家好，我是阿姨妹。今天我们出来起地笼了，已经两天没起过地笼了，不知道今天会不会有大货出现。目前起了两条网龙，就一些虾仔还有鹌仔。这个鹌仔，鹌仔的学名我查过了，叫做虾虎鱼。这个其虾虎鱼的品种有好多，它是其中一种。哇，好多虾呀！这里有一条条仔，这个条仔很久没见过了，它是多数的是。三月份、三四月份是最多的季节，或者是下雨天也是比较多的。现在比较少见了。这是另一种条仔，这种是雪条，也是属于学名叫做跳跳鱼。这种呢，就是煎起来会比较好吃一点。还有另外一种是煲汤特别好吃的。你看这只小螃蟹，别看它小，但是它很肥。怎么看的呢？就是看它身上是比较黄的，而且按起来还是比较硬的。按按这两个脚是比较硬的，就是比较肥。如果是按起来软软的话，它就是瘦蟹。大家去买螃蟹的时候一定要注意这两点。是软壳蟹，它刚脱壳不久的，就是从很小的时候脱壳，慢慢就变这么大了，是吧，爸爸？嗯、哦，对，这个壳，你看它这么小，脱了壳之后它就变成了这么大。这个裙子也是它的，也是它脱的。把它放了吧，它还会变硬的，变硬了就是蟹。这种蟹呢，煲汤是不是煲粥是最最鲜的。肥蟹的煮饭是最最好吃的。今天我们出来的比较迟，是中午的时候最猛烈，太阳是最猛烈的时候，但是还有点风，下海的时候还是挺舒服的。我们还可以抓到皮皮虾。哇，这个龙头不错，大螃蟹好几个，发财了！发财了，发财了！哇塞！这个挺大的，但是它掉了两两只最大的钳子，可以把它煮落后山，来了，我们准备好肉，抓它了，来把它倒出来吧。哇，还有点虾，来了。能生巧，把它抓到了。哇！谁是？后山，后山，后山！哇塞，我准备手。有这么大的不？哎，这个个头不错。啊，直接把它放放到柜子里好了。可以，对。给大家看一下，因为抓起来可能这个太粗了会咬。大的一点。嗯。要大的力气。然后这个螃蟹也顺便放进来。
，然后还有剩下的这些虾，还有嫩仔，放进来。这个龙头还不错，没没有什么杂物，我分类一点。大家看一下收获，看今天的螃蟹都好肥美啊！发财了，发财了！然后还有一些嫩的，哇，今天的虾还是比较多的。好了，这期的视频就到这里结束了。喜欢鱼妹的记得点个赞，拜拜。Hello， 大家好，我是阿鱼妹，今天我们要做一个早不啊，就是洋洋特色小吃。好，我放。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，放根，看、啊，这个是蛋炒面，把这个虾壳。塞出来，然后这个虾壳也也属于是补钙的，如果再碎一点的话，就可以拿来炒菜。因为是煮熟来菜的，所以是可以吃的。你看鱼，鱼蛋包，这个可以的，可以的。四百五十，这个很好。好的，这个啊，还还有最后一点虾干了，我拿在外面帮我烤，然后等一下就可以打包了。小龙，这是红糖粉比较好融化一点，它比较有血，然后让它亮一点。我妈来这个拿，我妈跟我妈最后合作，我妈来弄这个，我来搓搓粉。好，这个、下雨了，这样再搓一口。我放的是红糖，所以就是。这样可以了，酒杯酒杯硬
这个就是酒杯，这个就是印出来的，就这样就可以了。它生弄好了，然后再加点白糖，可以。这里挖一洞洞出来，然后我就放进进去。再一些粉袋，这个是有限的，然后这个是没有限。的。粉面干呢，可以加一点水，因为这样好做。做好了一盘，还是那么简单。这个不用什么节日才吃的，想吃的时候就自己做。我妈做的是没放馅的，我自己做，然后又放点馅，因为外面外面卖的有多数都是放馅。要煮一下，因为要杀菌。煮一下，然后垫底的话就不会粘粘盘。这个大锅蒸。接下来就放点什么？现在就可以放点什么？茶水泡开，甜豆腐。因为天气的原因，这个虾晒的不不是很干，要急赶着给大家发出去啊！所以收到的朋友记得要放冰箱哦。这是我存了两个月，就虾干，全部都在这里。我哥哥姐姐他们都没得没得拿。都要留给新的粉丝。你要要多少斤啊？大概有二十多斤了，放了好久了，一点点一点点的存起来。这个是之前做活动欠你们的虾干，现在已经打包好了，明天马上给你们发出去，久等了各位。哇，看起来好漂亮，拿出去先，不知道底下老板会。哇，这一盘你好漂亮。哦、成功哦！我这是我第一次做这种，以前的话我妈会做过，但是我妈做的里面是没有馅的，不太好吃。我先试，应该晾晾凉的时候应该会更好吃。嗯，不过也还可以，就是不够甜。我妈说的没错，不够甜，叫我放多点糖，我偏不。我以为太甜了，因为我多放了五十克的。喜欢吃吃这个的朋友可以按照我的配方来做，然后喜欢吃甜一点的话可以多放点糖。我是放把糖放少了，可以你们可以放多一点。这期的视频就到这里结束了，喜欢音乐的记得点赞，拜拜。Hello， 大家好，我是不会抓鱼的阿姨妹。今天我要跟我爸妈出去骑网龙，走。
这是第一个网络，没什么收听，几个线。这是第二个龙哦，看一下我们最后的。不能说了几个肉馅，这个很肥哦。刚抓上来的这些海鲜都很生猛哦。我先把这些分类。这是第三个龙。那个龙大螃蟹比较多，这是第四个龙，这看起来这个鱼比较多的。第四个龙这些树枝比较多，这是在红树林那里飘下来的。把先把这些拉筋，这种鱼大家都比较常见的吧，在市场卖都经常会，市场上都会经常卖到。这叫鲜鱼，阳江话叫做“鲶鱼”。螃蟹比较多，这个龙。这个是海粉呐，阳江话叫做“海粉呐”。我也不知道这是什么，这个不能吃的，会动哦，它自己会动的，你看有生命的，你看，好像这个是它的嘴巴在透气。这是第六个龙，这个花蟹比较多，不值钱的这个东西卖不了，这些螃蟹都是打架了，你看，先把这些分类好，等一下被这些螃蟹咬死了，这些鱼虾。这是第七个龙啊，这个龙没有那么多垃圾，还有一个皮皮虾。我要介绍一下，这个我们这边叫庞奇，阳江话叫做胖 K， 这个长得比较大，这个里面那些蛋呐、啊、蛋那些膏都很多的，但是吃起来没那么好吃。条老鱼很大条啊，哎呦，很生猛啊！把这些人类放到这个鱼肚子肚子那里，等一下我们回家下存的时候就把它拿上来。你现在什么回事啊？你们现在挑一点鱼出来，等一下，焖，煎焖，挑点大的，还有沙尊。挑点大的那么早，还有平地，我先把它杀好。刚才我又拿了一点虾出来一起煮，一起跟这个那么早一起煮。准备下锅煮了，我拍点姜和蒜一起煮，去一下腥。先放点调料，放点油，放点酱油，放点盐就可以了。我们家煮东西是不放鸡精的，也不放味精的。应该熟了，我试一下。要是有点葱，就更加完美了。我尝一条鱼。这期的视频就到这里结束啦！喜欢阿姨妹的，记得点关注哦。我是阿姨妹，给广东省丰收节打 call， 邀请全国人民来广东庆丰收。
听说今天的渔获收获非常大，我们一起去看一下现场的情况吧，走。到码头这边了，我要穿上救生衣，出海喽！今天和堂哥一起出去，今天渔获还不错，一起出去看一下。出发啦，去大海游玩去。这里的水深七十多米呢，会不会看到鲨鱼了？今天是他是灯光船。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这些灯开起来好亮好亮，好像白天一样的。收虾婆喽，去看一下。哇，怪虾婆大哥，有高没高？要要分类一下。所以就出神。哇，原来有高。这个叫做响螺，这个怎么吃比较好吃啊？清蒸、白抽。这是爆高的，看这条高从头泡到尾。过来这边收了。不该好松吗？哎呀，发出来了。绿洲有赖啊，系咩发出嚟个？收回来的皮皮虾放到这里打养。哇，这花线好肥啊！当我做五个，来就走，来来就走走走嘅，诶，唔使烦嘛。<笑>哇，这个太有味了，非常新鲜。刚才收了一些皮皮虾，还有花蟹，放到阿姨这边煮午餐的。等一下，大大家可以一起尝一下。开吃开吃，新鲜煮熟的，新鲜煮熟的，对，非常甜，鲜甜。哦，我加一，哎呀，还有本牛，管一两个。哦，三根。哇，这个有高的。拿到哪个货？吃完饭啦，现在去收点食饭。好，我走了，好，我去加油。哇！好，蓝天绿的皮子。哇，还有黑雕，这个品种好多，有十九宫，还有石斑、珍珠斑，还有火点。石棒，各种各样的鱼类都有，品种诸多，收获丰富啊！回到码头啦。
。回到码头了，带大家去看看东平渔港的当地渔民风情。渔民上午出去捕鱼，下午回来呢就织网啊，或者是晒鱼竿，或者是看一下其他的农活。刚才在街上看到好多阿公阿婆在摆地摊卖东西，但是他们没有电子支付的，我又没带卡出来，所以我用手机打开农行掌银预约无卡取款先。好了，走。我们来到了东平大澳渔村。大澳渔村是一座古色古香的渔村，至今仍保持着明代渔家小屋风貌。这里也常是海上丝绸之路的必经港口。进去逛一下。博物馆、大澳商会遗址等都曾记载着繁华的过往。第二条雪糕了，堂哥都把我带坏了。<笑>渔获大丰收，这幅画画得好。这里就是渔民晚上平时放松的地方，有时候天气好的话会在这里放映电影，但是由于今天晚上的天气不太好，下雨了就没办法看了。下次找一个好天气过来观看一下电影，这是露天影院哦。好了，这期的视频就到这里结束，雪云妹的技能做，拜拜。哇！嗯，哎呀，今年好臭啊！一杯。啊？哇，过年咸平鸡，咸平鸡啊！上千个朋友来北京看，哇，那么多，太好啊！这广告，那过年我祝你们来。唔放心啦，放心啦，唔该讲。要放心呀？唔系。O K。啊，讲啦。Hello， 大家好，我是阿鱼妹。今天鱼爸搞来一箱的金线鱼，让我帮忙腌制一夜城。噔噔噔，一夜城在我们粤语或者是阳江话来说就是一夜情，一夜情。还有一种叫法也叫做一夜水，就是腌制一个晚上，它的口感就非常好吃了。特别就是这种金线鱼哦，金线鱼和红鳝鱼是长得非常像的。那我们怎么来分辨是金线鱼还是红鳝鱼呢？最好认的方法就是这个金线鱼，这里有一条很明显的金线，你看，就是这个嘴巴这个位置。但是红鳝鱼是没有的哦，红鳝鱼跟金线鱼的身体是长得差不多的。那我们在市场买的时候认准这条金线，它就是金线鱼，而且还是海钓的，你看。这嘴巴这里还有一条钓口，好，准备处理喽，老爸，来，好。为什么会叫做一夜城呢？是因为当年的渔船没有像现在的保鲜设备，渔民出海来回要好几天嘛，所以他们担心这些海鱼抓上来会变质，所以就会把这些海鱼放到一个装着盐的城里，就是一一种器皿腌制，以达到保鲜的效果。腌制一夜之后再拿出来烹饪食用，故而称之为一夜城。这些都是钓口鱼哦，你看这里每一条鱼都有一个钩子。是啊，快点快点快点快点，跟上我的节奏。我的节奏跟不上了。洗干净。一定要沥干水分，要不然等水一下腌制的时候会太入味，就会太咸。沥干水分之后就准备腌制啦。一层鱼，一层盐，盖上盖子，腌制一夜
腌制一夜的一夜橙，既有海鲜的鲜味，又有咸鱼的咸味，因此深受我们阳江人的喜爱。这种感觉啊，一定要亲身品尝过才能感觉到。哇，拍干净这些盐，我们就可以放到冰箱储存起来了，不用再腌制了。腌制了一夜的味道已经刚刚好，够味的。如果再腌制的话，就太咸了。今天给大家分享两道煮法。我们当地人呢比较喜欢清蒸，还有香煎，主要的两种煮法。煎鱼，我相信很多网友比我还要专业。这个不需要放盐了，我们腌制过的鱼不需要放盐，它已经有味道了的。还有一种煮法就是，呃，用五花肉和瓦包一起煮这个一夜橙，也是非常好吃的。给你一半。然后再腌制了不会的，这个还要不要？被我少偷吃了一半。清蒸更简单，放点花生油就可以了，直接开火清蒸，八分钟。哇，清蒸一夜城或者是香煎一夜城都已经成了我们阳江的招牌菜了。如果你们想吃的话，可以私信我哟。这期视频就分享到这里，小鱼们，今晚见，拜拜。